はい、本日もご視聴いただきましてありがとうございます。えー、本日は、えー、納車式直前レポートということで、えー、鈴木のスペーシア X を2台、えー、お送りしたいと思いますので、本日もよろしくお願いします。えー、ではご覧いただきましょう。えー、こちらの方が、えー、鈴木スペーシア X、うんカラーがオフブルーツートーになります。カラーナンバーが XAD になります。えー、続いてこちらの方がライトブロンズパールとーベージュ内装ですねこちらも今回はベージュ内装をお客様が選んでいただきましたどっちの車も外装色が、まあ、鮮やかな車というかカットした感じなので明るい感じの色の車なので内装色はベージュにされているという感じになります実際はホイールカバーがつくタイプになりますので、えー、こんな感じのホイールカバーがここに装着される感じになります、えー、どちらの車もグレードは同じですので、えー、パッと見は同じなんですけどもやっぱり色によってイメージがだいぶ印象違うのかなと思います、でどちらもグレードは X なんですけれどもこちらの方はミラーの下にカメラがないタイプですねこっちの方はミラーの下にカメラがあるタイプになりますこちらの方は全方位のモデルそしてこちらの方は全方位ではないモデルになりますのででは、こちらのライトブロンズパールの方から見ていきましょうバックドアの下側にリアバンパーってついてるんですけどここに4つですね障害物を感じするセンサーがついております中央部から少し右側の方に開けるノブがありますこちらの方は電子スイッチではないので握って開けるタイプになりますねスペーシアの特徴として自転車が積めるレールがあることが特徴的かと思います今の車はスペアタイヤがないのでタンク修理キットがここについている形になっておりますそれから後ろ側からシートの前後ですねできるようになっておりますしシートの倒し方も1回で倒れるような形になっております X のグレードはスリムサーキュレーターっていうのがついておりますしロールサンシェードっていう機能もついておりますロールサンシェードここに引っ掛けてですね引き置きができるタイプになっておりますスライドが出てみますね。はい、電動スライドになっております。あとスペーシアというだけありまして、室内、えー、いろいろな収納がたくさんついております。ドリンクホルダー、あ、小物入れですね。小物入れがございます。あとこちらの車も 4WD ですのでシートヒーターついておりまして USB のジャックもそれぞれ2個向きになっております助手席の収納ですね助手席の下の収納もございますでその下にリチウムイオンバッテリーというのがついているので水物だけ気をつけていただく形になります右側の方も電動になっております右側の方も電動になっておりますシートはどっちが汚れにくいですかっていう感じで皆さん聞かれるんですけどまあ一般的には黒の方が汚れが目立ちにくいって言われてると思うんですけど外装色が。鮮やかな色だと黒よりもやっぱりページを選ぶ方が多いのかなという感じがしますねカッ
タログで見るのと実際見るのとは色の雰囲気が違って見えるのかなっていうふうにも思います、えー、タイヤのサイズは1556514の標準新車でエナセーブがついておりますダンロップのタイヤですねがついておりますではこちらの方の中見ていきましょうねはいこちらのお客様は、えー、と要望として花火とか特にいらないからシンプルでいいよということでしたので、えー、付けさせていただきましたのは USB 付きの、えー、Bluetooth 付きの CD ですねを付けさせていただきました、はいえー、それでは恒例のスペーシアの車窓からご覧ください並みたいですねオートエアコンになっていて、えー、とパワーモードがありますので、えー、坂道とか登るときに、えー、だいぶ、まあ、カーボではないんですけど、えー、加速が良くなるような装置がついてますので運転はしやすい車になってるのかなと思います、まあ、うちで一番売れてる車のだけありましてまあ何がいいかなっていうことでお客様に聞かれたら困った時はスピーチがないんじゃないかなっていうことでお伝えしております後部座席の乗り降りにつきましてもえここに握りハンドルとここに握りハンドル運転して右側と左側に両方ございますので乗り降りはしやすくなってるのかなと思いますこれが2列目から見た感じですね。はい、という感じになります。あと、えー、グレードで一番違う点なんですグレードは同じなんですけど、装備として違う点は、こちらのお客様はシンプルでいいよ、CD でいいよということでしたけれども、こちらのオフグレードのお客様は、えー、エンジンスターターを今、えー、最初に知っているですね。スズキコネクト対応通信機のタイプを選ばれましたのでじゃそれを確認していきましょうか、はい、ではチェックをしていきましょうこっちの方エンジンかけていきますねエンジンかけますえ三百六十度見えるような形になっております。前方位モニターがついているタイプになりますね。はい。で、えー、っとオーディオの操作ですけど、連動しているので、これがボリュームの上下、これがチャンネル切り替えになります。ここのモードボタンを少し長押しで押し、あ少し押し込みますと。ソースの切り替えになりますのでラジオとかテレビとかが変わる仕組みになっております、はい、では B ボタンを押してみますね下側にあります B ボタンを押すと現在時点での周辺車両周辺の状況を確認できますりに何があるかないかっていうのを確認できることで、えー、覗きに行く必要のまあ目視は必要だと思うんですけどね覗きに行く必要がある程度少なくなるのかなと思いますそれと、えー、上の方を覗いていきますけれども、えー、こちらですねこちらの方に SOS ボタンがあります SOS ボタンは
開いてボタンを押す形になります緊急時ヘルプネットっていうのを使える形になりますねまあ、こういう安全機能も最近はついてきてますので便利になっているのかなと思いますはいで、えー、今このモデルのオーディオですけれども新型のスペーシアとそれから新型の MR ワゴンのもとい新型のワゴンアルスマイルにこのナビがつけれるようになっております右側がオーディオで左側がナビという形になっております平均ネビここ出てますけど今新車の状態で4キロしか走ってない車なので走っていくと数値化されていくのかなと思いますそれから安全装置に関してですけれどもこちらの方にございますスライドドアの電動オンオフこれが押されている状態だと電動スライドがオン出っ張っている状態だとオフになります P のマークは後ろ側の障害物を感知するときに音が鳴る状態だと緑鳴らない状態だと色がつかない状態になりますこのオフボタンに関しましては基本的にはあまり使わないかなと思います車線逸脱警報装置をオフにするボタン自動ブレーキをオフにするボタン横滑り防止機能をオフにするボタンになりますあとこちらのアイドリングストップをオフにするボタンになりますドリンクホルダー自体は四角になっておりますので物は入れ出し入れしやすいのかなという感じはしておりますまあ困った時はスペーシアがいいということでおすすめさせていただいているのでまあ、私個人的には一番乗りやすい車なんじゃないかなと思います見た目重視であればスペーシャカスタムっていうのもありかもしれませんけれども、はいえー、シートの前後背もたれの変更それから座面の高さ変更並びにチルトステアリングっていうハンドルの上下ですねもできますのでそこら辺もスペーシャの、まあ、便利なところなんじゃないかなと思いますさも、えー、だいぶ高いですね乗った感じの空間はすごく広いなという感じはしておりますよ、はい、ということでスペーシアを2台まとめてご紹介させていただきましたえこちらの方はスペーシア X オフブルートゥートンメタリックそしてこっちの方がスペーシア X ライトブロンズパール、えー、それからこちらも内装はペーズという形になります、えー、ここ数日のうちに、えー、っとこちらのあ青い青じゃないですね水色ですね、えー、オフブルーツートーンが予定としては明日、えー、ライトブロンズパールの方はあさってかな、えー、納車を予定しておりますはいということで本日お送りいたしました納車接直前レポートということでスペーシア XCBT4WD カラーがブロンズ並びにオフブルーをご視聴いただきあ見ていただきましたということで、えー、参考になりましたという方はチャンネル登録よろしくお願いしたいと思います、えー、お客様の納車式の動画というのを今まではお送りしてたんですけど実際に操作が分かりやすく説明した方がいいということで最近は納車式直前レポートということでお送りしておりますので今後ともよろしくお願いいたしますそれではありがとうございました失礼します